干嘛？有女人在里面等你。谁啊？我不认识，长得凶巴巴的。这年龄我可是不好，无能为力了。哎呀，不是我啦！<笑>韩大夫，不好意思啊，跟你打听点事儿。我们家江天兰的病，真的能治好吗？谁们家？我们家呀。江天来能不能治好，跟你有什么关系啊？他已经不是你儿媳妇了。看你呀、啊，我们怎么也在一个房间里面住过八年？你知道人一辈子有几个八年啊？他现在不是我儿媳妇，他以前可是我儿媳妇，我关心关心他还是可以的。那您早干嘛去了？知道他不能生了，就把他赶走。现在要是他能生了，难道你打算让刘展鹏跟他复婚？心事可说不好。这么跟您说吧，江天兰他这是小毛病，想治的话，分分钟的事儿。真的，以后不但能生儿子。还能生闺女，想生几个就生几个，真的，真的，哎呦，太好了！哎呦，你说怎么早不认识你啊？现在认识也不晚呢。就是就是就是，张天兰就是生了儿子，也是我韩向东的儿子，跟你有什么关系？你们家刘展鹏不是要结婚了吗？你想抱孙子？让你自己儿媳妇生吗？难道他也不能生？没关系，让他来找我啊！不会是刘展鹏有毛病吧？没事儿，让他俩一起来啊！我给他们打折。就你这个年轻人，看起来是一表人才，可是你内心里怎么那么龌龊呀？谁有病？你才有病呢！我告诉你吧，你穿上龙袍也不是个太子，披上个白大褂，他还是个流氓。我教育好了也就是个土匪，素质太低，太低，没话跟你说。没人请你来，慢走不送。展开。哎，不是江建国吗？哦，看来你没有骗我。你真是个医生啊！我从来不说假话，请坐。哎，我问你，哎，刘展鹏的妈妈来干什么呀？这个，你就得问他了。啊，我今天来把东西还给你，这个我受不起啊。不愿意说，那就算了。反正我的心意已经到了。你什么心意到了？我把东西给你送回来，你不明白什么意思啊？您不喜欢呀、啊？那你想要什么？我要你离开江天兰。我今天就给你表明一个态度：你不可能做我女婿，永远不可能的。你的态度不重要。江天兰，我娶定了。韩向东啊，呃，你现在在工作，呃，我们长话短说。你是一个受过高等教育的人，我觉得我们可以沟通。你看，凭你现在的环境、学历，还有家庭背景，你什么样的姑娘找不到啊？为什么要天天缠着江天兰呢？当然了，我不是说我们家天兰不好，你们两个不是一路人呐、啊。你们两个要在一起，我自己分析有两种可能：一，你是个骗子。你在玩弄江天兰的感情，这我饶不了你。第二，呃，你现在是认真的，相处一段以后你自己觉得不合适，还是和天兰分开了。这样受伤害的还是江天兰啊
本质上你还是个骗子呀！你多虑了，我是真心喜欢江天蓝，诚心诚意对她好，我要娶她做老婆。小伙子，你这儿没有问题吧？我说半天你不明白什么意思吗？我这儿没问题，这儿也。没问题，您继续说。我继续。我是你们卫生系统的老领导啊，你们以前的王院长、李院长，包括现在的赵院长，我都很熟的。我把你的问题反映上去，你知道是什么后果？要开除我吗？我不是吓唬你，有这个可能的。太好了，实话跟您说吧，赵院长上班是我院长，下了班就是我哥们。其实这我早就不想干了，辞职报告都打了好几回，碍于哥们情面，他死活不放我呀。您来的太是时候了。这样，你给我两分钟时间，我上去把赵院长给叫出来，您好好跟他说说，让他赶紧把我开除了。谢谢。不是，我跟你说，这个忙你一起帮我啊。谢谢。现在他们在任的院长姓赵什么来着？谁啊？来了，江天兰，能开下门吗？我跟你说过，我辞职了，你别再来找我了。就算我们是普通朋友，你也不能把我拒之门外吧？我不是跟你开玩笑的，你走吧。今天来，我就是要告诉你，你爸来医院找过我。你说什么？我走的时候，他气得不轻，你最好打电话问问他。韩向东，这是我们俩之间的事儿，我不许你再去见我的父母。可是前两天你刚跟我说过，我和你之间不只是咱俩的事儿，你今天又跟我说只是咱俩的事儿，那你到底哪句话是真的呀？啊，如果你不开心的话，我明天就跟叔叔道个歉。虽然今天是他主动找的我，但是我也会跟他说，我不会再骚扰他了，以后只找你。你也别再来找我。OK， 我没事不会找你的。你先看看这个。什么？这是我家小区所有六十五岁以上老年人的健康调查表，上面详细记录了他们的健康状况。重大病史以及饮食习惯，你着重看一下最后一条。几乎所有人都希望能享受到营养师一对一的服务。给我这干嘛？我明天会安排一场咨询会，由你讲解营养师的作用，解答问题，并在现场签订合同。以后他们就是你的衣食父母了。我粗略的帮你算了一下，如果到场的有一半能成为你的客户，那你的月收入不会低于八千块。以后提升空间还会很大。你不用对我这么好，我也不会去的。江天兰，我韩向东这辈子第一次诚心诚意为一个女人付出，不要拒绝我。水，什么情况啊？谁把你气成这样啊？还能有谁啊？那个韩向东，老沈啊，我可知道了，对付流氓容易，对付有文化的流氓不容易啊。你说韩向东不就有俩钱吗？这钱从哪来的呀？天蓝比他大这么多，他的能靠谱吗？你赶快劝劝天蓝啊！行行行，我知道了，找机会好好问问他。不过我觉着，天蓝不至于吧？什么不至于啊？等至于就完了。我就不能让他俩在一块儿。你别
别这么着急了哈，你还想再进一次医院呢？你说这都怎么了？我未平一波有期的。是啊，水杯，好好，稍等一下，马上就过来啊！谢谢谢谢谢谢。向东啊，肚子底了，营养是怎么还没来啊？李博，他马上就过来了，稍安勿躁啊。先锋啊，你这个讲座到底什么时候开始啊？马上就开始了。这个营养师不会不来的吧？他一定会来的。哦，那好。刘阿姨，你们先吃点水果，稍等一下。人都在好呢，都是你的客户啊这位就是今天我为大家请来的营养师江天来。大家好，我是今天给大家讲解的营养师江天兰。今天我给大家讲一讲日常生活中的膳食营养搭配，同时我也会给在座的各位
房哪儿去？啊？厨房这边。啊。哎呀，哎呀，你以前就这么大包小包往我家扛啊？你真行！现在知道这一万块钱不好挣了吧？我当然知道了。这么多营养餐，我早就让你去我家做，你偏要回来。你家厨房这么小，明天可是送餐第一天啊，千万别掉链子了。放心吧，这比给养老院配餐可轻松多了。哎，你这几天有没有去看过你爸妈啊？没有。我不跟你说了吗？以后每周去看看他们。不去，要去你去，说不定他们看见你比看见我还开心呢。我是我，你是你。哎，那可说不定，在他们心里你可比我重要，没准儿他们早拿你当儿媳妇了。滚！不，你这人有没有人性啊？使唤我一下午了，饭都不让我吃就让我走啊！也不心疼心疼我，也不是我逼你干的。不管你说什么，这顿饭我吃定了。看什么看？赶紧做饭，茉莉马上就回了。你想饿着茉莉啊？快点儿，洗脸去喽什么意思，蒋建国？周兰芝左一个领导，右一个干部的，就把你灌晕乎了是吧？沈老师啊，你想多了。呃，周兰芝以前是犯过错误，她现在不是改了吗？改了就是好同志啊。什么好同志啊？现在冲好人了？那我们天蓝过去的八年算什么呀？他早冲好人，天蓝能离婚吗？我们不就是为了这个事情去的吗？哎呀，这两天我就在想啊，你说展鹏和天蓝离婚，受伤害的不是你我，也不是周兰芝，更不是展鹏和天蓝，受伤害最深的是茉莉呀、啊。孩子出走，就表达了一个心愿，他需要温暖，他需要一个完整的家。他们两个真能好了，最高兴的才是茉莉。你说江天蓝比这个韩向东大六岁，那不是个小数目啊。韩向东，他要真是个骗子也就罢了。我通过这个卫生系统的同事了解，要人有人，要钱有钱，这就是现在说的高帅富。嗯，不光这个，在这个不孕不育这个专科，宁州市他有一号，全国太有名啊。哎呀，你说他两个真要在一起了，咱那些同事呀、邻居呀，当着咱们面不说，这会不会说什么呀？江建国的女儿，沈慧珍的女儿啊，呃，原来给人家干保姆，保着保着把自己保成女主人了。有你这样说自己女儿了吗？老沈啊，我也不愿这样说天蓝啊，现在这个谣言非常可怕，你信不信？再往下传更可怕，说这个江天蓝和刘展鹏离婚就是为了韩向东，你信不信？不，他说跟韩向东没那种关系呀。怕就怕在这儿啊！哎呦，鸡蛋已经打好了，下铺该做什么呀？打好放那儿吧，一会儿我来接。我帮你打下手吧。不用了，你要是闲的，你就去休息一会儿。妈妈，我写完了，你来帮我签个字吧。你放那儿吧，一会儿我来签。哎呀，你现在来签嘛，这样我就可以收拾书包啦。哪儿？这儿。这里，给你。哎。什么呀？这卷子怎么回事啊？这是我签的字儿吗？这不是我的笔记，谁给你签的？说话呀！是我自己签的。是你？为什么呀？因为我没
科好，以前我都是一百分的。我怕你生气，你这样我就不生气了是吗？刘茉莉，你现在可以啊，学会撒谎，别着急，学会模仿妈妈签名，你还学会了什么妈妈不知道的？啊，说话呀！行了。茉莉，怎么回事啊？小爸不是跟你说过，小爸小时候成绩也不好，经常不及格的。没有不及格，班上好多分数比我低的呢。你怎么不跟好的比呢？茉莉，考试成绩其实不重要，重要的是你不能欺骗你的妈妈。如果你下次再考不好的话，你是不是也打算像今天这么做呀？嗯，你还想有下次啊？我都说了，你别说话了。嗯、你今天的行为欺骗了老师，欺骗了妈妈，更欺骗了你自己。考试分数很重要吗？你考了一百分，妈妈很开心；你考了八十分，你妈就不疼你了吗？当然不会。妈妈是希望你多学点知识，以后能成为一名有用的人。你这样欺骗妈妈，那妈妈得受多大的伤害啊？这就等同于他把所有的爱都给了你，你却完全不接受。那他会不会很受伤呀、啊？毛利，知道错了吧？你知道错了，你就原谅他嘛，好不好？你倒说话呀，他为什么会在这儿？他就给我送个东西，送东西，送东西都穿成这样了，他就帮我干点活儿。天南，妈知道现在工作不好找，那也不能因为这样非得给他家干保姆啊！这天天见面的，那怎么行啊？我辞职了，妈，我忘了告诉你了。我现在有了正规的营养师执照，还有了第一批客户。哎呀，我就是我女儿差不了嘛。哎，你辞职了，她干嘛还来这儿啊？说实话吧，我这考营养师是她帮的忙，我那第一批客户也是她帮我牵的线。要不是她每天这么鼓励我，我也没有今天。所以我还是挺感谢她的。天蓝，说到底，你还是喜欢他吧？妈，我说我感谢他，我没说我喜欢他呀。您放心吧，我不会跟他好的。天蓝啊，你就听妈一句劝，这女人呐、啊，归根结底就得找一个踏踏实实的人过日子。那韩湘东他像这样的人吗？再说了，你和刘展鹏已经错过一次了，可不能再错第二次了。对。您说的特别对，妈，您热不热啊？哎，要不您。
您在这吃饭吧，我那收拾收拾，很快就好了啊。说只有那几家儿女不在身边的，你才包工包料吗？怎么全给干了？真把自己当儿子做一家也是做，做十家也是做。现在很多老人儿女在身边，也忙得顾不上。我这捎带手的事儿，累不着？还累不着？胳膊都酸成这样了。姐，你在这干嘛呢？你就是韩向东吧？江天晴，是我。听说你最近在奋不顾身、废寝忘食的追我姐呢？对呀、啊。行了啊，你俩没那么熟。啊，我来。啊，你要不要上去坐会儿？不了，医院还有事儿呢，有空你跟你姐来我家玩。好嘞。以前可小看你了啊！你说说呗，这个人你怎么搞定的？什么搞定啊？真难听！哎呀，我就说呢，我看这人挺不错的，怎么咱爸咱妈一看见他就跟见了鬼似的？不过没事儿，只要你喜欢他，不管爸妈说什么，我都听。你能不能不扒呀？我说谢谢你啊，别给我添乱。这怎么叫添乱呢？你跟刘展鹏都离婚这么长时间了，人家那边可都要再娶了。你可别犯傻啊！碰见好的，你可千万别放手。他这条件，能找着比我更好的，就他这年纪，我这岁数，有会说的，不会听的，舌头根子底下压死人。走自己的路，让别人说去吧。幸福是你自己的感受，你管别人怎么看呢？哎，我就问你啊，韩向东对你好不好、啊？对我挺好的，对茉莉也挺好的，这不就得了吗？女人就是需要被人爱、被人疼，累的时候有人依靠。那韩向东这么好，你就从了他吧。呵，你这都什么还不知道呢，就在那瞎说。他呀，从小是一个缺乏温暖的孩子。可能我这段时间对他照顾的太好了吧，让他产生了错觉。但是这不叫爱情。你这越说越麻烦了。学学人九零后，两个人感觉好，先住到一块再说。你当我是你呢？过那么潇洒，我潇洒什么呀？我都快烦死了。怎么了？跟郑毅还没和好呢？这个不怪我，啊，怪他自己太小肚鸡肠。在这个问题上吧，你得学学咱妈。你看他跟咱爸这么多年，好好好，行行行，我怎么走到哪儿都这套说辞？你们成年人的世界真复杂，姐。我都渴了，你能给我这未成年人洗点水果吗？自己冰箱拿去，别看我忙着呢。你爸妈让你跟刘展鹏复婚是真的吗？你怎么知道的？茉莉说的。得，养一小叛徒，这才是你亲闺女，好不？她知道谁对你更好。江天亮，我告诉你，如果你跟刘展鹏复婚，我就，我就天天来你们家闹，不把你家闹得鸡犬不宁、鬼哭狼嚎，我就不叫韩向东。那你可得天天来，千万别吓唬我啊！你这是典型的好了伤疤忘了疼啊！刘展鹏以前是怎么对你的？你要是跟他复婚了，那婚不是白离了吗？啊，苦不是白受了吗？人是会变的，狗改不了吃屎。话别说那么难听。不对劲儿，江天来，你太不对劲儿了。离婚，其实是件很奇怪的事情。在我刚离的时候，确实挺恨他。觉得他对不起我，可是现在看到他夹在他妈和杜敏秋之间
也真觉得挺可怜的。你可怜他，谁可怜你啊？你呀，你不是可怜我和茉莉才照顾我们的吗？我又不是替他照顾你们的，这两码事儿。再说了，我也不是可怜你，我是喜欢你。喜欢，分很多种。有时候可怜一个人，也会产生喜欢的错觉。你对我和茉莉的感觉，你有没有认真想过？